ஏ டு இசட் தமிழ் உலோகம் யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பூண்டு மிளகு சாதம் அதுக்கு தொட்டுக்க வெங்காய வறுவல் ரெண்டும் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பூண்டு மிளகு சாதத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சு பல்லு பூண்டு எடுத்து குருவை நதிக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் ஆறு சின்ன வெங்காயம் குருவை நதிக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச சிவப்பு மிளகாய் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி சார் எடுத்துருக்கிறேன் இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு அரை டீஸ்பூன் கடுகு சாதம் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஒரு கப்பு சாதம் எடுத்துருக்கிறேன் முதல்ல பூண்டு மிளகு சாதம் எப்படி செய்கிறது அதை பார்ப்போம் ஒரு கடாய் எடுத்துருக்கிறேன் கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் சூடாக நகையோட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு கூடைய ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பை சேர்த்துக்கணும் கடலை பருப்பும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வர்ற டயத்தில் நம்ம குருவை நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டு புல்லை சேர்த்துக்கணும் பூண்டு புல் வந்து பூண்டு மிளகு சேர்த்துக்கு ரொம்ப குருவை நறுக்கிக்கணும் இந்த அளவுக்கு குருவை நறுக்கிக்கணும் இந்த எண்ணெயில் சேர்த்து இப்போ நல்லா எண்ணெயிலே வதங்குற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கணும் பூண்டு நல்லா வதங்கி வந்த கையோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிவப்பு மிளகா ரெண்டு சிவப்பு மிளகாவை கில்லாமல் அப்படியே முழுசாக சேர்த்துக்கணும் மிளகாவும் நல்லா வதங்கி வந்த கையோட குருவை நறுக்கி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா வதக்கிக்கணும் நம்ம குருவை நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு நல்லா மறுபடி நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயமும் வதங்கி வந்த கையோட கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி தலை ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் கொத்தமல்லி தலை கருவேப்பில்ல ரெண்டும் நல்லா வதங்கி வந்த கையோட நான் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு சோறு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த ஒரு கப்பு சாப்பாடு அது கூட சேர்த்துக்க வேண்டியது தான் அந்த சாப்பாட்டு கூடையே நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு தூள் அதிகமாக வேணுங்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றதுனால ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு தூளை சேர்த்து உப்பும் மிளகு தூளும் எல்லா சாதத்தை கூட சேர்கிற மாதிரி நல்லா சாதம் உதிரி ஆகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் சுவையான பூண்டு மிளகு சாதம் ரெடி பண்ணியாச்சு பூண்டு மிளகு சாதத்தை கூட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு வெங்காயம் உருவல் பண்ண போகிறோம் வெங்காய உருவலுக்கு நான் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிறேன் கடாயில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடான கையோட ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அங்கே குருவை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கணும் பொன்னிற மாறுற அளவுக்கு வெங்காய உருவலுக்கு வெங்காயம் உப்பு மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மசாலா இந்த மூணு இருந்தால் போதும் வெங்காயம் பொன்னிற மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் இப்போ ஓரளவு வதங்கி வந்துருச்சு இந்த இடத்துல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வந்துருச்சு இந்த டயத்தில் நம்ம வீட்டில் உபயோகிக்கிற குழம்பு மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கணும் குழம்பு மசாலா தூள் சேர்க்குறனாலும் சேர்க்கலாம் இல்லை சிவப்பு மிளகாய் தூள் சேர்க்குறனாலும் சேர்க்கலாம் நான் குழம்பு மசாலா தூள் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயத்தை கூட மசாலா சேர்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் இதே முறையில் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு ரெண்டு வருவலுமே பண்ணலாம் ரொம்ப அதிக சுவையாக இருக்கும் பூண்டு மிளகு சாதத்துக்கு வெங்காய வறுவல் ரொம்ப அதிக சுவையாக இருக்கும் சுவையான பூண்டு மிளகு சாதம் வெங்காய வறுவல் ரெடி நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருக்க நண்பர்கள் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க நன்றி